はい、どうも、かがやんです。今回紹介する商品はこちらの大半商品ですね。前回僕はトランクスの新商品を紹介して、その時に一緒に再販されたフリーザさんと、フリーザさんとベジータさんが再販されたので、こちらの再販のベジータを今回は開封していきたいと思います。それでは開けます。中身はこんな感じで、腕組みのポーズと、スーパーベジータの指かな。で、おそらくビッグバンアタックと、で、交換用頭部。そして本体。はい、私今回ベジータさん初となります。最近集めたので僕の中ではもう全てが新しいですね。で、こんな感じで、頭部の、えー、顔の造形はかなりリアルに再現されてますね。で、僕トランクスを先に開けたので、トランクスのスーパーサイヤ人の髪の色とベジータの髪の色が結構違うんだな。これはス,スーパーサイヤ人状態の髪の毛の塗装は統一してほしいな。こんな感じですね。スーパーサイヤ人ベジータの方はメタリックと、メタリックうん。の塗装が入ってて、本当にゴールドって感じですね。ゴールドの感じの塗装に対して、トランクスの方はつや消しの、で、2色使い分けてるとこ,とこですね。分け目と全体のところとで、で、ベジータさんの方も2色使い分けてて、生え際の方が若干濃い金色、で、薄い金色になってる感じですね。で、後ろの方もこんな感じでしっかり造形されてて、ちょっとツンツンしてる感じですね。この辺もしっかり再現されてます。で、ボディはこちらは旧型の旧式タイプの戦闘服。まあ、いわゆる多分人造人間編のベジータさんなんで、この戦闘服なのかな。サイヤ人編のベジータのあの肩が出てるやつね。これが結構オークションで高くて買えない状態になってね、再販をちょっと待ちたいとこなんですけど、スーツの色が、パッケージを見るとなんか結構艶があって、なんかメタリック調のブルーなのかなと思ったけど、本体はそんなことはなくて、艶消しのブルーですね。で、2色とかじゃなくて単色一徹でブルーですね。で、稼働はまあ SH フィギュアーツの稼働はそこまでみんな知ってると思うんですけど、前面に出るのと、肩の部分が前面と、上は、まあここか。ねじってやれば上までここまで上がって、で、360度回転の、肘、腕、で、胸部が、こんな感じですね。で、ビニール剥がして、あ、で、腰の部分も、腰も動くんだ。若干腰もちゃんと動きますね。こんな感じで、上下に。で、ぐりぐり回って、しっかりこの辺はカチカチいってるので、緩い感じじゃないですね。足は太ももと膝とで、ここまで、こんな感じで。で、上は、上はすごい。こういう感じか。パッケージだとこんな感じで足上がってるんで、やってみると、まあこんな感じで、上がりますね。あとは、かかと部分じゃなくて、つま先が、足首もこんな感じか。足首も動いて、つま先が上下に。で、ちゃんとしっかりブーツの方も、シワがしっかり入ってて、かなり再現度が高いですね。まあ足の部分ももうちょっとこうシワ感というか、ちょっとこうあ,あるともうちょっと良かったかな。そしてスーツもしっかり筋肉質な感じの造形がしっかり太ももがされてるので、結構いいんじゃないでしょうか。ドラゴンボールらしさが出てて。一昔前のね、仮面ライダーのフィギュアスとかね、結構太ももとかも細細でちょっと貧弱な感じがしたんですけど、この辺は結構再現されてます。で、こちらの腕組み用のパーツ。こ
これが僕は SH フィギュア付けではもしかしたら初めてかもしれないな。ライダー系しか買ったことがないんですけど、ライダー系のフィギュアつに腕組みでこういう風な、もうなかったような気がするんだけどな。まあ、開封してないからなんとも言えないんだけどね。ちょっと付けてみたいと思います。ここに説明書が載ってますね。まずはこのように両手を外して、この状態になったら、このパーツを取り付けて、はい、こんな感じで腕組みができました。結構固めで、この関節を結構前に引き出して、結構取り付け部が硬くて、ついてない、つきづらいんだよね。ついてんのかな、これで。はい、そうするとこんな感じで、ベジータさんお得意の腕組みポーズが再現できます。これはなかなかベジータファンにとってはこの腕組みはなかなかいいんじゃないでしょうか。もう今にもこうちょっと強い、おいかかろとなんて呼ばれそうな感じがしますね。さあ、そしてこちらが交換用の頭部のにやり顔って言っていいのかなにで、ハンドパーツを、多分これ、スーパーベジータの方の指だと思うんだけど、ただでもスーパーベジータさんだったら、ちょっと筋肉がもうちょっとモリッとなるんで、私これが正しいのかどうかはわからないけど、おそらくここの真のスーパーベジータだ。セルの第二形態と戦ってる時の、俺はスーパーベジータだ。を多分おそらくこのように再現できてるのかなと思います。まあこれもスーパーベジータも結構ネタにされがちなんですけど、ふっふっふ、スーパーベジータかってセルにも笑われてるぐらいですからね。みんな結構好きで使ってるんじゃないでしょうかね。はい、お次はこちらの叫び顔のパーツを交換していきたいと思います。ベジータさんは、トランクスと違って、頭髪と顔が一緒になってるので、頭、頭部か。頭部を取り外さなくても、このまま足交換できちゃうので、これは結構嬉しい仕様かなと思います。簡単なんでね、頭部外さなくていいっていうのはなかなかいいと思います。人造人間19号と戦った時のベジータさんのビッグバンアタックの再現がこんな感じですね。これはちょっとエフェクトが欲しいところですね。そして、予約で人造人間19号でしたので、19号が発売されたら、このコラボレーションはちょっと再現してみたいですね。そしてこの叫び顔の頭部パーツは、なかなか良くて、こちらも、先ほどのニヤリ顔とかにはなかったんですけど、何気にこうやって血管がムニッと浮かび上がってるんですよね。変にアクセントつけてなくて、さりげなく出してるところが、めちゃくちゃかっこいいですね。よくできてるなと思います。この血管出すやつもこうライダー系のやつにはなかったんで、こう面白いなぁと思って。こう人型のフィギュアーツもなかなか、面白い。進化してて面白いなって思いますね。縁の塗装なんかもしっかりと、歯も不自然じゃなく、で、口の奥はしっかり陰影で黒くなってて、舌がはっきり主張せずに薄い感じの赤というかね、しっかり塗装されてて、すげえなはい、こちら、他の開き手のハンドパーツで、ファイナルフラッシュいけるかなと思ったけど、ちょっとつかなかったですね。そして次はまた別のハンドパーツで、まあ、こういう感じの指ですね。ドラゴンボールによくある。はい、そしてこちらがね、セルと戦ってる時のね、このシーンも再現できるかやってみました。こんな感じですね。残念なのは、目が、正面向いてる目なんで、そこは再現できなかったかな。はい。それでは、聖地フィギュアーツのドラゴンボールから
、スーパーサイヤ人ベジータ、目覚めるスーパーサイヤ人の血の紹介を終わりにしていきたいと思います。まあ、こんな感じでトランクスも発売してくれて並べられるようになったんで、まあ、親子で揃えることができたので、よかったなっていうのと、まあ、できれば、サイヤ人編の、あの、一番最初のサイヤ人スーツを着てた時の、まあ、ベジータももう一回再販してもらえると、まあありがたいなっていうところなんですけど。あれなプレバン限定一般ちょっとわかんないけど、ナッパも結構値段高くて買えない状態なんで、ぜひぜひ再販をお願いしたいところでございます。バンダイさん。では僕の動画が良ければ、評価、コメント、チャンネル登録などお願いします。また新商品以外にも、こうやってドラゴンボールの再販とか、まあ僕にとっては新商品なんで、その辺もまあ紹介していきたいななんて思ってます。では、それでは、以上になります。さようなら